அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம கோபி சமையல் ரோட்டசைடு காளான் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸ்டெப் ஒன்னுக்கான இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க காளான பொடி பொடியா கட் பண்ணிக்கலாம் முட்டைக்கோசையும் பொடி பொடியா கட் பண்ணிக்கலாம் காளான் முட்டைக்கோசு ரெண்டையும் நல்ல தண்ணியில நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கழுவாம அப்படியே போட்டு பொறிச்சோம் அப்படின்னா பச்சை வாசமாட்ட அடிக்கும் இதுல மைதா மாவு கார்ன்ஃபிளவர் மாவு உப்பு கரம் மசாலா காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா பிணைஞ்சுக்கிறேன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இல்ல அப்படின்னா நார்மல் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க மாவு போட்டு பிணையவே முடியல அப்படின்னா மட்டும் லைட்டா தண்ணி தொழிச்சுக்கோங்க ஏன்னா காளான் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கங்காட்டிக்கு தண்ணி விட்டு வரும் நம்மளுக்கு மாவு கெட்டியா இருக்கணும் பார்த்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியா இருக்கணும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா கலர் பவுடர் போட்டுக்கோங்க நான் கலர் பவுடர் எதுவும் போடல இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்ப ஒரு பாத்திரத்துல நான் தேவையான எண்ணெய் ஊத்தி வச்சிருக்கேன் பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு வடை மாதிரி தட்டி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நம்ம கோபி சமையல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் வீடியோஸ் போட்டேன்னா உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனா வரும் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு சைடு வெந்திருக்கும் ஒரு சைடு வேகாம இருக்கும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மொறு மொறுன்னு ஆகணும் இப்ப நல்லா எண்ணெயை வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நான் எல்லாம் போட்டு எடுத்துட்டேன் இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் பிச்சு போட்டுக்கலாம் இது சின்ன சின்னதா இப்ப பிச்சு போட்டுக்கிறேன் இது இப்படியே சாப்பிட்டாவே செம டேஸ்டா இருக்கு நீங்க இதை ட்ரை பண்ணும் போது இப்படியும் சாப்பிட்டு பாருங்க இது ஸ்டெப் ஒன்னுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் இனி அடுத்தது வந்து நம்ம கிரேவி பண்ண போறோம் அது ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூக்கான இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்துல நான் தேவையான எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் இப்ப எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நான் பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் நல்லா வணக்கி விடுங்க கண்ணாடி பதம் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வணக்கி விட்டுக்கலாம் இப்ப கருவாப்பிலையும் போட்டுக்கிறேன் பிஞ்சு பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசம் போகணும் அந்த அளவுக்கு வணக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க நான் மூணு தக்காளிய நைஸா அரைச்சு எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஊத்திக்கிறேன் மீடியம் சைஸுங்கிறங்காட்டிக்கு நான் மூணு எடுத்திருக்கிறேன் உங்ககிட்ட தக்காளி பெருசு இருந்ததுன்னா ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க போதும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க பச்சை வாசம் போகணும் அந்த அளவுக்கு வணக்கி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணா கூட சாஸ் ஊத்தி செய்யலாம் சாஸ் ஊத்துற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் அரை ஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கிரீன் சில்லி சாஸ் இது ஊத்தி இதே மாதிரி நல்லா வணக்கி விட்டு பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் 
இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற மசாலா எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இதையும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் இதோட பச்சை ஸ்மெல்லும் கொஞ்சம் போட்டும் நம்ம ரோட்டு சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காளான் போட்டு உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க காலிஃப்ளவரும் முட்டைக்கோசும் தான் போட்டு கொடுப்பாங்க இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை எடுத்து வச்சுருந்தா அது நல்லா தண்ணியில் கலக்கியிருக்கேன் கட்டிப்படாமல் நல்லா கலக்கிக்கோங்க அதை ஊற்றிக்கலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க அந்த காளான் முட்டைக்கோசும் அந்த கிரேவியும் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா கெட்டியாக வர்றதுக்காக நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற காளானும் முட்டைக்கோசும் இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா அமுத்திட்டு அமுத்திட்டு கிளறி விடுங்க அப்போ தான் பீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் உடஞ்சி கிரேவி கூட போய் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கிறேன் நான் உங்கள் தேவைக்கேற்ப போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா கொத்தி விட்ட மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ உப்பு போட்டிருக்கங்காட்டிக்கு எல்லா சைடும் உப்பு பிடிக்கணும் அதனால் நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ நம்ம ரோட்டு சைடு காலாம் ரெடி 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 இப்போ சர்வ் பண்ணலாம் இதோ இந்த மாதிரி ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்க இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் மேலே போட்டுக்கலாம் மல்லித்தலையும் போட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் நன்றி